Hello students, welcome again. I am Tosar Karmagar and today our topic is adjective. Adjective, what is adjective? Adjective is a part of speech that qualifies a noun or pronoun. Or that, adjective holo amon ekti part of speech, speech er, or that sentence er amon ekti part, amon ekti onso, jeta kono ekta noun ba pronoun er दोष, गुण, परिमाण, आकार, आयतन, रंग, अवस्था, इत्तादि तुले धरे। अर्थात् एक कथा ही बोलते गए ले, जे वर्ड कोनो एक टा नाउन बा प्रोनाउनेर, कोनो एक टा वोइसिस्टो तुले धरे, ताकि बोला है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ ए पार्ट ऑफ़ स्पीच दैट क्वालिफाइज़ ए नाउन और प्रोनाउन, एंड इट सिट्स और आफ्टर ए फर्ब एटा कोथाई बसे हई नाउनेर आगे बसे ना हई कोना एक्टा फर्ब एर परे बसे से फर्ब टा होते पारे आमादेर मेन फर्ब अथवा शेटा होते पारे एक्टा अग्जिलरी फर्ब देखो एकना आमा डेफिनेशन टा लेखा आजे तम्रे एटागे लिखेना हो एर नाउन अथवा प्रोनाउन के क्वालिफाई करे अर्थात कोनो नाउन बा प्रोनाउनेर जे वर्ड कोनो नाउन बा प्रोनाउनेर कोनो बोइसिस्टो अर्थात कोनो दोस गुन परिमान आकार आयतन रंग इत्तादि तुले धरे ताके ही बोला है एडजेक्टिव अर्थात ये बात देखो को एक ता उदाहरण ने माध्यम में हमरे चेने ने वो जे एडजेक्टिव टाइप के हमरा आईडेंटिफाई कर वो की भावे एडजेक्टिव टाइप के कोना एक ता सेंटेंस सर मुद्दे जे कौन वर्ड डे एडजेक्टिव से टाइम पर चीन वो की भावे हमरा इर आगे नाउन कोरें ची प्रोनाउन कोरें ची नाउन प्रोनाउन इर आगे हमरा कोरें एडजेक्टिव की बारे कोनो एक टा नाउन बा प्रोनाउनेर कोनो एक टा बोइसिस्टो के तुले धारे देखो प्रथम सेंटेंस टा किया ची सी इज ए गुड गर्ल सी टा की ए टा एक टा प्रोनाउन इज टा की एक टा ऑक्सिलरी फॉर ए टा की एक टा आर्टिकल गुड गर्ल गर्ल टा की एक टा नाउन ए जे नाउन टा गर्ल टा गर्ल टर व्यापारे भल जे गुड गर्ल मे इट कैमोन में भालो में ताहो ले तार एक टा बोइसिस्टो तार एक टा गुन तुला धारा होच्छे कौन वर्ड टा तुला धोच्छे गुड अर्थात एक गुड टा होलो आमदर का शेख टा एडजेक्टिव जे की कोच्छे गर्ल नामक नाउन टर एक टा बोइसिस्टो एक टा गुन तुला धोच्छे नेक्स्ट सेंटेंस आमदर किया my father is an honest man এখানে লাস্টে কি আছে ম্যান আছে যেটা হচ্ছে আমাদের কি একটা নাউন এবার ম্যান আমার আমার फादर আমার বাবা মানে একজন অনেস্ট ম্যান একজন সৎ মানুষ তাহলে এই যে ম্যানটা ম্যানের ব্যাপারে কিছু একটা বলা হচ্ছে কোন ওয়ার্ডের দ্বারা অনেস্ট ওয়ার্ডের দ্বারা অর্থাৎ অনেস্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে এখানে একটা অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে এটা একটা एडजेक्टिव अर्थात कोन एक टा नाउन है व्यापारे जेही बोलते हैं कोन किस्सू से होते हैं एडजेक्टिव नेक्स्ट सेंटेंस तो देखो दिस इज ए ब्लैक बोर्ड सॉरी द सेंटेंस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट ए ब्लैक बोर्ड दिस इज ए व्हाइट बोर्ड ओके दिस इज ए व्हाइट बोर्ड बट द सेंटेंस बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस दिस इज ए ब्लैक बोर्ड আমার লেখা উচিত ছিল দিস ইজ এ হোয়াইট বোর্ড যাই হোক সেন্টেন্স সেন্টেন্সের মতো ঠিক আছে এই বোর্ডের উপরে সেন্টেন্সটার কোনো রিলেশন নেই তো 
এখানে কি আছে দিস ইজ দিস টা কি এখানে একটা ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ইজ অক্সিলিয়ারি ভার্ব এ আর্টিকেল ব্ল্যাক বোর্ড বোর্ড টা কি বোর্ড টা হচ্ছে একটা নাউন যেটাকে এই যে নাউনটা এটাকে কোয়ালিফাই করছে এর গুণ তুলে ধরছে কি না এর রংটা কি না ব্ল্যাক তাহলে এটা হলো আমার একটা অ্যাডজেকটিভ ব্ল্যাক ওয়ার্ডটা আমার একটা অ্যাডজেকটিভ যেটা বোর্ডের কালারটাকে তুলে ধরছে নেক্সট আছে দিস বুক ইজ মাইন দিস বুক ইজ মাইন এবার দেখো দিস ওয়ার্ডটা যদি তোমরা প্রোনাউনের ভিডিওটা আমার দেখে থাকো তাহলে দিস ওয়ার্ডটাকে তোমরা ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনে দেখতে পাবে আবার সেই দিস ওয়ার্ডটাই হলো আমার একটা অ্যাডজেকটিভ যেটাকে ডিমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ বলা হয় ঠিক আছে আর আমি ডেফিনেশনের সময় কি জেনেছি যে অ্যাডজেকটিভ কোথায় বসে কোনো একটা নাউন বা প্রোনাউনের আগে নাউনের আগে বসে ঠিক আছে প্রোনাউনের না নাউনের আগে বসে এবং সেই নাউনের আগে বসে বা ভার্বের পরে বসে সব সময় হয়তো নাউনের আগেই বসে না ভার্বের পরে বসে ঠিক আছে এবার দেখো এই যে দিস ওয়ার্ডটা দিস ওয়ার্ডটা কি করছে এখানে যে নাউনটা আছে বুকটা এর আগেই বসেছে যে কারণে কি করছে এই বুকটার ব্যাপারে কিছু বলা হচ্ছে আর যেহেতু কোনো একটা নাউনের আগে বসেছে সুতরাং এটা একটা অ্যাডজেকটিভ আর এটা কি ধরনের অ্যাডজেকটিভ ডিমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ এবার ডিমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ এর কাজগুলো কি হয়ে থাকে যখন আমরা টাইপস গুলো করব তখন বলবো তাও একবার বলে দিচ্ছি ডিমনস্ট্রেটিভ এর কাজ হচ্ছে কোনো একটা কিছুকে ডিমনস্ট্রেট করা কোনো একটা কিছুকে শো করা ডিমনস্ট্রেশন ওয়ার্ডটা তোমরা শুনেছো কোনো একটা ধরো কোথাও একটা শো হচ্ছে কোথাও একটা মানে পুরোনো জিনিসের ধরো একশো বছর দুশো বছরের পুরোনো কোনো জিনিস ধরো কোথাও একটা বিক্রি হচ্ছে একটা মিউজিয়ামে কোথাও কিছু শো করা হচ্ছে সেটাকে বলা হয় ডিমনস্ট্রেট করা বা শো করা সুতরাং ঠিক এই রকম এখানে কি করছে দিস বুক এই বইটা একটা নির্দিষ্ট বইকে দিস ওয়ার্ডটার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে সুতরাং দিসটা হলো একটা ডিমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ এবার ডিমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ গুলো কটা আছে দিস দ্যাট দিজ দোজ দিস মানে এটা দ্যাট মানে ওটা দিজ মানে এগুলো আর দ্যাট মানে ওগুলো ইজ মাইন ইজ অবজেলের আর মাইন হলো একটা পজিটিভ প্রোনাউন ঠিক আছে প্রোনাউনের ভিডিওটাতে দেখে দেখতে পাবে যে মাইন হলো একটা পজিটিভ প্রোনাউন যা কোথায় বসে কোন একটা নাউনের আগে প্রোনাউন ফর্মটা বসে না যেহেতু এখানে কি আছে দিসের পরে একটা অক্সিলিটি ভার্ভ আছে তাই এটা হয়ে গেল আমার প্রোনাউন এখানে যদি কোনো একটা নাউন থাকতো তাহলে এটা কি হতো আমার অ্যাডজেকটিভ হতো এই জিনিসটা খুব মানে পরীক্ষায় আসে যে ডিমনস্ট্রেটিভ চারটা সেন্টেন্স দিয়ে দিল দিয়ে এটার মধ্যে কোনটা ডিমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ আর কোনটা ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এগুলো খুঁজে বের করতে হয় সুতরাং এটা খুব ভালো করে মনে রাখবে যে যদি কোনো একটা নাউনের আগে ওয়ার্ডটা বসে থাকে সেটা হলো অ্যাডজেকটিভ আর যদি নাউনের আগে না বসে অন্য কোনো পার্ট অফ স্পিচের আগে বসে সেটা কি হবে সেটা হবে প্রোনাউন ঠিক আছে নেক্সট কি আছে দিস ইজ মাই বুক এখানে দেখো এই দিসটা কি হবে এটা তো ধরো একটা ডিমনস্ট্রেটিভ ওয়ার্ড এটা তো একটা ডিমনস্ট্রেটিভ ওয়ার্ড এটা কি ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন নাকি অ্যাডজেকটিভ এটাকে আমরা ডিমনস্ট্রেটিভ ওয়ার্ড বলবো এবার বলবো ডিমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ নাকি ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এটা হলো একটি ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বিকজ দেয়ার ইজ অ্যান অক্সিলারি ভার্ভ নট এ নাউন ইফ দেয়ার ওয়াজ দেয়ার ওয়ার এ নাউন যদি এখানে একটা নাউন থাকতো এবার দেখো একটা কল্পনার ক্ষেত্রে কল্পনার ক্ষেত্রে কি করা হয় যখন আমরা সিঙ্গুলারও বোঝাই তখনও কি ওয়ার্ড করি আমরা ওয়ার্ড ব্যবহার করি যে কারণে আমি বললাম এখানে ইফ দ্য ওয়ার্ড অফ বা ধরো আমি এরকম ভাবে বলি ইফ আই ওয়ার অ বার্ড যদি আমি পাখি হতাম এটাই কি বলা হয় একটা কল্পনার ক্ষেত্রে আয়ের পর ওয়ার ব্যবহার করা হয় ইয়ের পর ওয়ার ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে দিস ইজ মাই বুক এই যে যেহেতু ইজের আগে অর্থাৎ একটা অক্সিলারির আগে আছে অক্সিলারি ভার্ভ এর আগে আছে সো দিস ইজ নট অ্যান অ্যাডজেকটিভ দিস এ প্রোনাউন অ্যান্ড দিস ইজ ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন মাই হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ দিস মাই হলো একটি নাউনের আগে বসেছে নাউনের আগে বসেছে তাই এটাও কি একটা প্রোনাউন আর এটা কি ধরনের প্রোনাউন 
पजिटी प्रोनाउन फर्म की है नेक्स्ट की आज है, नेक्स्ट आज है हमारे सी हैज टेन बुक्स, सी हैज टेन बुक्स, एक है ना सी टाकी एक टा प्रोनाउन, हैज एक टा अक्सिलरी फॉर्म, टेन टाकी, एक टा नंबर, एक टा नंबर जेटा की कोच है, एक है ना एडजेक्टिव बोझ जाता है एक टा परिमाण के बोझ जाता है एक टा संख्या के बोझ जाता ह� नाउन के क्वालिफाई कोच है नाउन बुक्स अच्छे सी हैज बुक्स तारा अच्छे बॉय कतो गुलो बॉय अच्छे हाउ मेनी बुक्स डस दी हैव तार कतो गुलो बॉय अच्छे तो होले तो खून अम्बर आंसर पाची ये तार दोस्त टा बॉय अच्छे सो दिस इज एन एडजेक्टिव एंड दिस इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर न्यूमेरिकल एडजेक्� दुटो भागे भाग कर है एक टा है कार्डिनल नंबर एक टा है ऑर्डिनल नंबर ठीक है जे एक लो सब माने एडजेक्टिव वर भागे समय दे वो एक बार देखो नेक्स्ट किया जे हुज पेन इज दिस ए पेंटा कार ए पेंटा कार ए जे हुज वर्ड एक टा कोसा ही बोल से चे बिफोर ए नाउन एक टा नाउन है रागे सो what is this? This is an adjective. She has two actor noun and other voices. So this is an adjective. And what is 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 an auxiliary verb. And this this ta ki ekhane this ta ki she has two actor verb be pore voices. So it ki achcha actor demonstrative adjective. Okay sir. Aaj next sentence ta achcha. This is a beautiful flower. This is a beautiful flower. This taki kothay bose chhe. Is there age? Is there ki? Ek ta auxiliary verb. Auxiliary verb gulo ki ki? Am is are was were shall should will would can could may might must do does did have has had. E gulo sab. Am is there was where have has had do does did shall should will would can could. May might must or to need to enter. Eglo sabola madar auxiliary verb. Ever auxiliary verb kulo ke amra duuto bhage bhag kore rakhi chhe. Ekta holo primary auxiliary. Ekta holo modal auxiliary. Eglo sab amra dekhbo jokhon bhar bhar video ta korbo tokhon. Ever dekho. This jehu tu ekta auxiliary verb aage bose chhe. Auxiliary verb form er aage bose chhe. So ekta ki hote pare? Ekta hobe ekta pronoun form. Ekta ki pronoun? Demonstrative pronoun जेटा सो गोच्छ है किचो This is a ये होता है एक आर्टिकल Beautiful flower flower टेक एक टा फूल इटा noun ये बार noun एर आगे बोसे चे जेटा noun एर व्यापारी किचो बोल्च है flower टेक क्या मुन beautiful तो वाले beautiful word टेक किए खाने beautiful word डा होलो एक टा adjective जेटा flower एर व्यापारी किचो बोल्च है चौकनी कोन एक टा नाउन एर बापरे किचु बोलते कोन एक टा वर्ड सो दिस इज एन एडजेक्टिव ठीक है चे तो वो लेकिन एक एडजेक्टिव बोल रहा है इकने एडजेक्टिव बोलो ब्यूटीफुल आशा करती हूँ एक रूम भावे प्रत्येक टा सेंटेंस से दी तुमरा एडजेक्टिव्स गुलो के खुजे बेर करते पार बे ठीक है चे एयर पॉ टोटल एगारो रकम एडजेक्टिव इंगलिस ग्रामारे आोटल एगारो रकम एडजेक्टिव इंगलिस ग्रामारे 
এবার দেখো কোন সমস্ত বইয়ে একই রকম ভাবে থাকে না কোন বইয়ে থাকে 9টা কোন বইয়ে থাকে 10টা কোন বইয়ে 11টা আবার কোন বইয়ে 8টাও থাকে বাট আমি আমি যেটা হাইয়েস্ট পেয়েছি 11টা সেই 11টা আমি তোমাদেরকে এখানে দেখাবো নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে দেখো এভরি স্টুডেন্ট হ্যাজ কাম টুডে এভরি স্টুডেন্ট হ্যাজ কাম টুডে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আজকে এসেছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আজকে এসেছে তাহলে এভরি স্টুডেন্ট স্টুডেন্টটা কি স্টুডেন্টটা হলো একটা নাউন তাহলে নাউনের আগে যেহেতু বসেছে একটা এভরি ওয়ার্ডটা এটাকে আমরা কি বলবো একটা অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে আর এটাকে কি ধরনের অ্যাডজেকটিভ বলবো আমরা ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেকটিভ যেটা কি করছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের মধ্যে আলাদা আলাদা করে এক একটাকে এভরি 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 মানে কি প্রত্যেক প্রত্যেকে এক এক করে প্রত্যেকে এসেছে সো দিস ইজ এন অ্যাডজেকটিভ নেক্সট সেন্টেন্স আছে ইচ গার্ল টুক এন অ্যাপেল ইচ গার্ল গার্লটা কি একটা নাউন যেটা একটা কমন নাউন স্টুডেন্টসরাও কি ছিল একটা কমন নাউন ছিল তাহলে ইচ গার্ল প্রত্যেকটা মেয়ে প্রত্যেকটা মেয়ে টুক অ্যান অ্যাপেল একটা করে অ্যাপেল নিয়েছিল একটা করে আপেল নিয়েছিল এবার দেখো ইচ ইচ ওয়ার্ডও কি করছে এই যে গার্লগুলো প্রত্যেকটা যে একসঙ্গে অনেকগুলো গার্ল ছিল সেগুলোকে আলাদা আলাদা করে কি করে দিচ্ছে ডিভাইড করে দিচ্ছে ভাগ করে দিচ্ছে সো দিস ইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ অ্যান্ড দিস ইজ অ্যান দিস ইজ এ ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেকটিভ ওকে এবার দেখো আমরা এগুলো দেখলাম যে কত কয়েকটা দশটা সেন্টেন্সের এক্সাম্পল দেখলাম এবং দশটা সেন্টেন্সের মধ্যে প্রত্যেকটা পার্ট অফ স্পিচকে কি কি রয়েছে নাউন প্রোনাউন ভাব অ্যাডভাব অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভাব আমি একটাও দিইনি কারণ এখনো পর্যন্ত আমি যেহেতু অ্যাডভাবের ভিডিও করাইনি সুতরাং অ্যাডভাবে আমি এখনো ওয়ার্ড দিইনি নেক্সট ভিডিওতে যখন আমরা অ্যাডভাব করব তখন এই রকমই হয়তো সেন্টেন্সগুলো রেখে দেব বাট তার সাথে একটা করে অ্যাডভাব অ্যাড করে দেব যেমন ধরো সি ইজ এ গুড গার্ল সেটাতে সেটাকে করে দেবো আমি সি ইজ এ ভেরি গুড গার্ল তখন ভেরিটা হয়ে যাবে আমাদের অ্যাডভাব আর অ্যাডভাব করার সময় সেটা আমি বোঝাবো এখন আর বুঝিয়ে বাড়িয়ে ভিডিওটাকে রেন্দি করে লাভ নেই দেখো এবার অ্যাডজেকটিভের টাইপ কতগুলো অ্যাডজেকটিভকে কতগুলো টাইপ করলাম আমি টোটাল এগারোটা টাইপ করলাম যার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি মানে আমরা কি জানি কোয়ান্টিটি মানে হচ্ছে পরিমাণ পরিমাণ যার দ্বারা যে সমস্ত অ্যাডজেকটিভের দ্বারা যে সমস্ত বিশেষণ এর দ্বারা কি বোঝায় কোনো কোনো একটা নাউন বা প্রোনাউনের পরিমাণটা বোঝাতে কোয়ান কি আছে প্রথমে কোয়ান্টিটি না কোয়ালিটিটা করে রেখেছি সরি প্রথমে কোয়ালিটি লিখে রেখেছি সুতরাং যেহেতু এটা কোয়ালিটি কোয়ালিটি মানে কি গুণ গুণ যে সমস্ত অ্যাডজেকটিভের দ্বারা কোনো একটা নাউন বা প্রোনাউনের গুণটাকে বোঝায় তার গুণটা কি সেটা ভালো না খারাপ নাকি ছোট নাকি বড় নাকি খাটো না মোটা এই সমস্ত কিছু গুণগুলোকে বোঝায় সেই সেটাকে বলা হয় অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি যে সমস্ত অ্যাডজেকটিভের দ্বারা কোনো একটা নাউন বা প্রোনাউনের গুণকে বোঝায় সেগুলোকে বলা হয় অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি যেমন ধরো গুড সি ইজ এ গুড গার্ল এই যে গুডটা এটা কি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি হি ইজ এ ব্যাড বয় এটা কি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি ব্ল্যাক দিস ইজ এ ব্ল্যাক বোর্ড দিস ইজ এ ব্ল্যাক বোর্ড ব্ল্যাকটাও কি একটা অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি তার তার যে কোনটাকে বোঝাচ্ছি ধর ধরো নেক্সট বললাম দিস ইজ হট ওয়াটার দিস ইজ হট ওয়াটার এটা হয় গরম জল তাহলে হটটা কি একটা দিস ইজ অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি হি ইজ এ শর্ট ম্যান হি ইজ এ শর্ট ম্যান ঠিক আছে তো সেখানেও কি একটা শর্টটা হলো অ্যাডজেকটিভ স্মল দিস ইজ এ স্মল বল দিস ইজ এ স্মল বল এটা হয় একটি ছোট্ট বল তাহলে স্মলটাও একটা অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি যার দ্বারা কোনো একটা নাউনের বা প্রোনাউনের গুণগুলোকে বুঝিয়ে যাচ্ছে নেক্সট আছে প্রপার অ্যাডজেকটিভ প্রপার অ্যাডজেকটিভ যার দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট কিছুকে বোঝায় ধরো যেমন ধরো ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান মানে কি ভারতীয় 
কোনো একজন ব্যক্তি ভারতীয় নাকি অন্য কোন দেশের সেটাকে বোঝানোর জন্য ধরো ইন্ডিয়ান মানে যারা ভারতের মানুষ আমেরিকান মানে যারা আমেরিকার মানুষ চাইনিজ যারা চাইনার মানুষ জাপানিজ যারা জাপানের মানুষ ঠিক আছে নেক্সট আছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বার সংখ্যাবাচক যেটার দ্বারা সংখ্যাকে বোঝায় অর্থাৎ সেটা হতে পারে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ হতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর হতে পারে সাম এই সমস্ত কিছু হতে পারে ঠিক আছে সাম ফিউ এগুলো হতে পারে এবার দেখো অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বারকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হয় অর্ডিনাল নাম্বার আর একটা হয় কার্ডিনাল নাম্বার অর্ডিনাল নাম্বার অ্যান্ড কার্ডিনাল নাম্বার এটাকে ভাগ করার পেছনে আমার একটা যে মেইন রিজন সেটা হলো দেখো তোমাদেরকে একটা উদাহরণ সাহায্যে জিনিসটাকে বোঝাচ্ছি যে ভাগ করার পেছনে মেইন রিজনটা কি একটা গ্রামাটিক্যাল এরর অনেকেই করে থাকো এটা দেখার আগে পর্যন্ত হয়তো তোমরা বহুবার এই ভুলটা করেছো যেটা হচ্ছে তোমাকে লিখতে বললাম ফার্স্ট টু পেন্স আর আরেকটা লিখলাম গিভ মি দ টু ফার্স্ট পেন্স গিভ মি দ্য ফার্স্ট টু পেন্স আর গিভ মি দ্য টু ফার্স্ট পেন্স এই দুটোর মধ্যে কোনটা সঠিক আমরা অ্যাডজেকটিভের একটা অর্ডার আছে একটা সিরিয়াল আছে যেটার হিসেবে আমরা এক ধরনের অ্যাডজেকটিভের পর একটা এক ধরনের অ্যাডজেকটিভ লিখি সব জায়গায় সবগুলো বসানো যায় না এগুলোর মধ্যে দেখো এই যে ফার্স্টটা কি এটা হচ্ছে অর্ডিনাল অ্যাডজেকটিভ আর টুটা হচ্ছে কার্ডিনাল অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে অর্ডিনাল নাম্বার এটা হলো কার্ডিনাল নাম্বার এখানে কি এখানে এটা কার্ডিনাল নাম্বার এটা অর্ডিনাল নাম্বার এক্ষেত্রে মনে রাখবে যে যখন পরপর কার্ডিনাল কার্ডিনাল নাম্বার এবং অর্ডিনাল নাম্বার দুটোই পরপর বোঝাতে হয় সেক্ষেত্রে সবসময় আগে অর্ডিনাল তারপর কার্ডিনাল অর্থাৎ ও সি এরকম ভাবে মনে রাখবে আগে অর্ডিনাল বসাতে হয় তারপর কার্ডিনাল বসাতে হয় যদি তোমরা টু ফার্স্ট করে থাকো মেইনলি কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে এই ধরনের এরোস গুলো আছে যদি তোমরা টু ফার্স্ট কোথাও দেখো এবং সেখানে যদি টিক মেরে আসো যে এটা ঠিক আছে সেন্টেন্সটা তাহলে সেখানে কিন্তু তোমার একটা নেগেটিভ মার্কিং বেড়ে গেল ঠিক আছে এরপর দেখো নেক্সট কি আছে তাহলে অর্ডিনাল নাম্বার কোনগুলো যেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ লাস্ট পর্যন্ত যত আছে এটা আমরা ওদের ইনফিনিটিভ অসীম যেটা সেটাকে আমরা কি বলে থাকি অর্ডিনাল নাম্বার্স এরপর কার্ডিনাল নাম্বার্স কোনগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন করে যত দূর পর্যন্ত তুমি যেতে পারবে সেগুলো হচ্ছে আমাদের কার্ডিনাল নাম্বার এরপর ডিমনস্ট্রেটিভ ডিমনস্ট্রেটিভটা একটু আগেই বলে দিয়েছি আগেই ডিমনস্ট্রেটিভ হচ্ছে সেগুলোই তারা সেইগুলোই যে সমস্তগুলোর দ্বারা আমরা কি করে থাকি কিছু এটা শো করাবো যাই একটা ডিমনস্ট্রেট ডিমনস্ট্রেশন ওয়ার্ডটা শুনেছো সেটা থেকে আসছে ডেমনস্ট্রেট করা ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে নাউন ডেমনস্ট্রেট হচ্ছে ভার্ব যেটা কি করা হয় কিছু শো করাকে বোঝায় তাহলে ডিমনস্ট্রেটিভ যেটার দ্বারা কিছু শো করা হয় এটা একটা অ্যাডজেকটিভকে বোঝায় ঠিক আছে যে সমস্ত অ্যাডজেকটিভের দ্বারা কিছু শো করাকে বোঝানো হয় সেটা হলো ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ অন্তর দিস এটা দ্যাট ওটা দিস এগুলো দ্যাট ওগুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের ডিমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ নেক্সট কি আছে নেক্সট আছে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটিভ ডিস্ট্রিবিউট মানে কি ডিস্ট্রিবিউট মানে হলো ভাগ করে দেওয়া আলাদা আলাদা করে দেওয়া ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেকটিভ সেগুলো যে সমস্ত অ্যাডজেকটিভের দ্বারা কোনো কিছুকে ভাগ করা বোঝায় ধরো একদল মেয়ে আছে একদল ছেলে আছে সেগুলোর মধ্যে ভাগ করে দিলাম ইচ অফ দ্য বয়েস ঠিক আছে ইচ অফ দ্য বয়েস সে বললে সেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডজেকটিভ থাকে না কারণ ইচের পরে যদি প্রিপোজন চলে এলো সেটা তখন আমার অ্যাডজেকটিভ থাকলো না সেটা কি হয়ে গেল প্রোনাউন হয়ে গেল ঠিক আছে কিন্তু যদি বলি ইচ বয় ইচ গার্ল যেমন এখানে সেন্টেন্সগুলো আছে 
uh, every student each girl each boy every girl এগুলো আমাদের কি হবে distributive adjective হবে কিন্তু যদি এখানে আমার every পরে যদি student না থেকে কোনো একটা অন্য part of speech থাকে noun না থেকে সেটা হয়ে যাবে আমাদের কি এটা pronoun হয়ে যাবে distributive pronoun হয়ে যাবে আর এখানে যদি each এর পরে ধরো লিখে দিলাম each of the girls each of the boys each of the cows তখন আমরা কি করে দিলাম এটা হয়ে যাবে একটা distributive pronoun এরপর আমাদের 6 নম্বরে আছে ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেকটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তোমরা পড়েছো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কি করা হয় এর দ্বারা কি বোঝানো হয় কোনো প্রশ্নকে বোঝানো হয় অর্থাৎ যে সমস্ত অ্যাডজেকটিভ এর দ্বারা কোনো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করা হয় অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ বোঝানো হয় প্রশ্ন বোঝানো হয় সেগুলোকে বলা হয় ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেকটিভ যেমন ধরো হুজ pen is this whose pen is this eta car column noun tar age ekta ki bosheche eta wh word bosheche jeta ekhane ki ekta interrogative adjective er kaj korche next ache amader possessive adjective possessive ki bolechilam possessive mane possess kora mane odhikare thaka kono ekta kichu karo dakhole thaka সেটাকে বলা হয় পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ পজিটিভ দুই ধরনের হয়ে থাকে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ আর পজিটিভ প্রোনাউন এটা এবারে দেখো পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ গুলো কি কি মাই আওয়ার ইওর देयर হিজ এবং হার এগুলো হলো আমাদের পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ আর পজিটিভ প্রোনাউন কোন গুলো মাইন আওয়ারস ইওরস देयर देयरস হিজ হারস এগুলো হলো আমাদের পজিটিভ প্রোনাউন যেটা আমরা প্রোনাউনে দেখেছি এবার দেখো এগুলো দিয়ে সেন্টেন্স যেগুলো আমরা আগে एग्जांपलে দেখেছিলাম অনেকগুলো সেগুলো দেখলেই হবে ধরো দিস ইজ মাই রুম এটা আমার রুম এখানে রুমটা কি একটা নাউন যার আগে মাইটা হলো একটা পজিটিভ প্রোনাউন ঠিক আছে নেক্সট আছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি মানে কি কোয়ান্টিটি মানে হলো পরিমাণ যে অ্যাডজেকটিভের দ্বারা নাউন বা প্রোনাউনের পরিমাণ বোঝায় তাকেই বলা হয় অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি যেমন ধরো সাম লিটল মাচ অল হোল মোস্ট গিভ মি সাম সুগার গিভ মি সাম সুগার গিভ মি छोटे कम कर I want to eat. I am hungry. Ita ke bolle chilo. Give me some sugar. I am hungry. Ita bolle chilo. Lila stranded call pe. Lila tar maake bolle chilo. Ebar dekho some word ta ki ekta adjective. Jeta hula ekta adjective of quantity. Jeta tar quantity ta ke bojache sugar is pori man ta ke bojache. Next ta chhe emphasizing adjective. Emphasizing adjective. যার দ্বারা কোন একটা নাউন বা প্রোনাউনের ব্যাপারে কিছু একটা এম্পাসাইজ করা হয় অর্থাৎ তার ব্যাপারে জোর দিয়ে কিছু বলা হয় সেটাকে বলা হয় এম্পাসাইজিং অ্যাডজেকটিভ এম্পাসাইজ মানে কি তাহলে জোর দিয়ে কোনো একটা কিছু বলা জোর দিয়ে কোন একটা নাউন বা প্রোনাউনের কিছু ব্যাপারে কিছু বলা হলে সেটা হবে এম্পাসাইজিং অ্যাডজেকটিভ যেমন ধরো দিস ইজ মাই जोर दीटारेक्सटे 
exclamatory adjective jar dara amra exclamatory sentence kake bole jar dara amra amader heart er je feelings gulo je extraordinary amader je feelings gulo seguloke amra ki kore thaki express kore thaki seguloke bola hoy exclamatory sentence thik ache tahole je somosto word er dara kono ekta amra mane gobhir amader je deep feelings gulo seguloke express kore thaki seguloke bola hoy exclamatory adjective thik ache next amader ache participle adjective most important topic most important topic class kader jonno 7 8 ebong 9 er jonno participle adjective khub important karon ei participle adjective theke 7 8 e unit test e final exam e 2 theke 3 theke 4 kore number ache এগুলো কি পার্টিসিপাল অ্যাডজেকটিভ আসলে কি পার্টিসিপাল অ্যাডজেকটিভ হলো ভার্বের যে থার্ড ফর্ম অর্থাৎ past participle form আরেকটা হচ্ছে যেটা fourth form অর্থাৎ present participle form থাকে সেগুলোকে আমরা যখন অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার করি সেগুলোকে বলা হয় পার্টিসিপাল অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ ভার্বের থার্ড ফর্ম অর্থাৎ past participle বা present participle কে আমরা যখন adjective হিসেবে ব্যবহার করি সেগুলোকে বলা হয় participle adjective যেমন ধরো broken আছে rotten আছে moving আছে boiled আছে ঠিক আছে যেমন ধরো আমি একটা সেন্টেন্স দিলাম don't run after a moving car moving car car ta ki car ta ekhane amar ekta noun jeta ke qualify korche moving word ta dara ei moving ta ashole ki move ekta verb move jar sathe ing jog kore tar v1 plus ing kora ache jeta hocche present participle form thik ache to ei je car ta car ta kemon moving eta kintu ekhane verb er kaj korche na ekhane ki jer kaj korche participle adjective এর কাজ করছে তাহলে এখানে এই সেন্টেন্স সাথে আমার participle adjective কোনটা moving টা তাহলে যদি আমাকে আইডেন্টিফাই করতে বলে যে participle adjective কোনটা যেটা খুঁজে বের করো দেন আই হ্যাভ টু মার্ক দা ওয়ার্ড মুভিং মুভিং ঠিক আছে নেক্সট ধরো আরেকটা সেন্টেন্স দিলাম ডোন্ট সিট অন এ ব্রোকেন chair don't sit on a broken chair chair ta ki ek noun ar broken ta ki chair er byapare kichu bola hocche chair ta kemon chair bhanga chair bhanga chair e bosho na otherwise your bones will be broken thik ache jodi tumra kono ekta broken chair e bosho tahole tomader har guloi bhenge jabe so be careful এবার দেখো এই যে চেয়ার কে কোয়ালিফাই করছে কোন ওয়ার্ডটা ব্রোকেন ওয়ার্ডটা সো দিস ইজ এ দিস ইজ এন পার্টি দিস ইজ এন অ্যাডজেকটিভ এন্ড হোয়াট টাইপ অফ অ্যাডজেকটিভ দিস ইজ এন দিস ইজ এ পার্টিসিপাল অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে তাহলে দেখো যখনই কোন v3 বা v4 অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল বা past participle কি করে থাকে কোন একটা অ্যাডজেকটিভ এর কাজ করে থাকে সেটাকে বলা হয় পার্টিসিপাল অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে आशा कर भिडियो सम्पूर्ण बुझते पे छो जदि बुझे थको तो भिडियो के अवश्य लाइक कर शेयर कर बंधुर सेयर कर तक देवे जे जिनगल कीगलो की भाव करा तक पढ़ पढ़ते जिनते सहाज कर थैंक यू फर व्वाचिंग दिडियो